അസ്സലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഫാസ് ക്വസീൻ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായ തുർക്കി പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അതിനായി ഒന്നര കപ്പ് മൈതയിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും പാകത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ കവറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്നൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ എല്ലാം മാറ്റി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റാം നമുക്കിനി നാല് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നാല് തുർക്കി പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാല് കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മുട്ട മസാലയിലേക്കുള്ള മുട്ട ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം അതിനായി രണ്ട് മുട്ടയിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ് മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് ചിക്കിയെടുക്കാം ഞാനിത് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു മൂന്ന് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സവാള എല്ലാം നന്നായി വഴിണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് എഗ് മസാലയും ചിക്കൻ മസാലയും എഗ് മസാലയിലേക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു പകുതി മസാല മാറ്റി വെക്കാം ബാക്കി വരുന്ന മസാലയിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാലയിലേക്ക് ചിക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കുഴച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റണം ഇവിടെ നാല് തുർക്കി പത്തിരിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാല് വലിയ ബോൾസും നാല് ചെറിയ ബോൾസുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് വെച്ച് നാല് ചെറിയ പത്തിരിയും നാല് വലിയ പത്തിരിയും പരത്തിയെടുക്കണം തുർക്കി പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്സും കവറിങ്ങും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം നമുക്കൊരു ചെറിയ പത്തിരി എടുക്കണം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ തൂവി കൊടുക്കണം നമ്മുടെ മസാല 
മൈദയിലേക്ക് ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട മസാല കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കൂടി വെച്ച് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇതുപോലെ ബാക്കി മൂന്ന് പത്തിരിയും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഓരോന്നും ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കൊരു വലിയ പത്തിരി എടുക്കാം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായി അല്പം മൈദ തൂവി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചിക്കൻ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായി നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിപ്പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഈ ഭാഗത്തൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് തുർക്കി പത്തിരിയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി തുർക്കി പത്തിരി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഞാനിതും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തുർക്കി പത്രി നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കി മൂന്ന് തുർക്കി പത്തിരിയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല പുതിയൊരു വീഡിയോയി അടുത്ത ദിവസം കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്